நம்ம வீடியோவில் மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏ பார்ட் டூ பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏ பார்ட் ஒனில் ஸ்டெப் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீயில் நமக்கு ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் கிடச்சிச்சு பை நியூ அதாவது பார்ட்டிஷன் நியூ ஈக்குவல் டு ஏஇஜி அது ஒரு குரூப் பிஹெச் அது ஒரு குரூப் நெக்ஸ்ட் டிஎஃப் அப்புறமா சி ஸோ மொத்தம் ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து நியூவாக கிடச்சிச்சு ஸ்டெப் த்ரீயில் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபோர் பார்ட்டிஷனில் ஒரு குரூப்பை எடுத்து திருப்பியும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு ஸ்டெப் த்ரீயில் பிஹெச்சும் டிஎஃப்பும் கிடச்சிச்சு அப்படி தானா கன்சிடரிங் இன்புட் ஜீரோ அண்ட் இன்புட் ஒன்னை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம கிடச்சிது ஏன் நீ ரிமைனிங்காக இருக்குல்ல இந்த ஏஇஜி இதுக்கு நம்ம திருப்பி என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் ஃபோரில் வந்து இந்த சேம் ஸ்டெப்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டெப் ஃபோர் பாருங்கள் ஃபார் குரூப் ஏஇஜி செக் த இன்புட் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த குரூப் ஏஇஜி எப்படி எடுத்தோம்னு தெரியுதா நம்ம ஸ்டெப் த்ரீயில் நமக்கு ஏஇஜி ஒரு குரூப்பாகவும் பிஹெச் ஒரு குரூப்பாகவும் அதுக்கப்புறமா டிஎஃப்ஓ அப்புறமா சியும் கிடச்சிச்சு அப்படி தானா ஸோ அதில் நமக்கு ரிமைனிங் இருந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு குரூப் இருந்திருக்கோம் அப்படி தானே அந்த குரூப்பை நீங்கள் ஸ்டெப் ஃபோருக்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அந்த வேல்யூஸுக்கு அதாவது அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கெல்லாம் இன்புட் ஜீரோவும் இன்புட் ஒன்னுக்கு வரக்கூடிய ரீச்சபிள் ஸ்டேட்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க ஓகே டிரான்சாக்ஷன் டேபிள் பார்த்து ஸ்டேட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா சரி ஏன் என்ன பண்ணணும் இது வந்து ஜீரோ கிடைக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் இது வந்து ஒன் இன்புட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ அப்போ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ரீச்சபிள் ஸ்டேட்ஸ் பாருங்கள் ஏ கம்மா ஜீரோக்கு ரீச்சபிள் ஸ்டேட் பி ஸோ பி வந்து நமக்கு ப்ரீவியஸ் பார்ட்டிஷனில் ஒரு குரூப்பில் இருக்குது என்னெல்லாம் வேல்யூ இருக்குது பியும் ஹைச்சும் இருந்தது அப்படி தானா ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பார்ட்டிஷனில் ஏஇஜி நம்ம எடுத்து பண்ணுறோம் ஸோ ரிமைனிங் என்ன குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது பிஹெச்சும் டிஎஃப்பும் சியும் இருக்குது அப்போது அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஸ்டேட்ஸ் வந்து நமக்கு ரீச்சபிள் ஸ்டேட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ கம்மா ஜீரோக்கு வந்து பி ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ பியும் இருக்குது ஹெச்சும் இருக்குது அப்போ இது என்னொரு குரூப்புக்கு என்ன ஆகிடும் இந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து போயிடும் ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆன் கன்சிடரிங் இன்புட் ஜீரோ த ஸ்டேட்ஸ் ஏ அண்ட் இ கோஸ் டு அனதர் குரூப் பி ஹெச் ஓகேவா ஸோ ஏக்கும் ஈக்கும் பியும் ஹைச்சும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த பியும் ஹைச்சும் நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஷனில் குரூப்ஸாக இருக்குது அப்போ அந்த குரூப்ஸுக்கு இந்த ஏயும் இயும் என்ன செய்யும் போகும் அதை தான் நம்ம வந்து இன்புட் ஜீரோ கன்சிடர் பண்ணும்போது ஏஇ வந்து கோஸ் டூ ஆகுது அனதர் குரூப் பிஹெச் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போது நம்ம பார்ட்டிஷன்ஸ் எழுதிக்கலாம் என்னென்னா நமக்கு இப்போ நியூவாக பார்ட்டிஷன் கிடச்சிருக்கோம் அப்படி தான் அப்போ அதை பை நியூ ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு பார்ட்டிஷன்ஸ் என்னவாகுது நியூவாக கிடைக்குது ஸோ அப்போ இப்போ என்ன பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் கிடைக்குது ஏயும் இயும் ஒரு குரூப்பாக நமக்கு இப்போ என்ன ஆகிட்டு ஜென்ரேட் ஆகிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா பிஹெச் ஏற்கனவே இருந்தது அதே மாதிரி டிஎஃப் குரூப்பும் ஏற்கனவே இருந்து அப்புறமா ஃபைனல் ஸ்டேட் அதாவது சி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே இருக்குது இப்போ ரிமைனிங் வெரியபிள் என்ன ஜி ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இன்புட் ஜீரோ இன்புட் ஒன்னுக்கு கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் புதுசாக ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதை நம்ம வந்து எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இன்புட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இன்புட் என்ன நமக்கு ஒன் ஸோ ஒன்னை கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாவது இந்த குரூப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ எஃப் இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை டி இல்லை அப்போ இந்த குரூ இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எடுக்க முடியாது அப்போது நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸுமே இருக்கணும் இப்போ பிஹெச் வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் அந்த குரூப்பில் உண்டு அந்த ரெண்டுமே இந்த ஜீரோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸை நம்ம இன்னொரு குரூப்பாக ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அதே நேரம் இங்கே எஃப் இருக்குது பட் டி இல்லை அப்போ அதை என்ன பண்ண முடியாது எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி இ இருக்கு ஏ இல்லை அப்போ அதே நம்ம எடுக்க முடியாது அப்போ இதோடி நமக்கு என்ன ஆகிட்டு பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இன்புட் ஒன்னை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஸ்டேட்ஸ் என்ன ஆகலை ஜென்ரேட் ஆகலை ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகலை அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அண்ட் கன்சிடரிங் இன்புட் ஒன் த ஸ்டேட்ஸ் கேனாட் பி ஸ்பிளிட்டட் ஓகே நம்ம இன்
ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு லாஸ்ட்டாக கிடச்ச பை நியூ தான் நமக்கு ஃபைனல் பார்ட்டிஷன் அதனால தான் இதை வந்து பை ஃபைனல் எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ் என்னென்னா டிரான்சிஷன் டேபிள் ஸோ டிரான்சிஷன் டேபிளுக்கு வந்து ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஃபைனலாக எடுத்தோம் தெரியுமா அந்த பார்ட்டிஷன் பை நியூ அதான் நமக்கு ஃபைவ் ஃபைனல் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட்ஸாக வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக போடணும் பிஹெச் ஸோ கம்பைன் பண்ணி வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏயோட அந்த டிஃப்ரென்ஸே நமக்கு ஆல்ரெடி சாதா டிஎஃப்ஏல எப்படி இருக்கும் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் செப்பரேட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம் கம்பைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்சிஷன் டேபிள் பார்த்து சீரோங்கிற இன்புட்டுக்கும் ஒன்றுங்கிற இன்புட்டுக்கும் என்ன பண்ணணும்னா ஏஐயும் இஏயும் கம்பைன் பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரான்சிஷன் டேபிளில் எப்படி எழுதியிருப்பீங்க ஸோ ஏக்கு வந்து என்ன எழுதியிருப்பீங்க பி எழுதியிருக்கீங்க அதே நேரம் இக்கு என்ன எழுதியிருக்கீங்க சீரோ ட்ரான்சிஷனுக்கு ஹைட்ஸ் அப்போ இந்த பியும் ஹைட்ஸும் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு வந்து ரீச்சபிள் ஸ்டேட் வரும் அதே மாதிரி ஏக்கும் எஃப் தான் இருக்கு பிக்கும் எஃப் தான் இருக்கு இன்புட் ஒன்ல அப்போ நமக்கு எஃப் மட்டும் தனியாக எழுதக்கூடாது எப்படி எழுதணும்னா இதுக்கு வந்து பி ஹைச் இங்கே எஃப் வருது இல்லை ஸோ எஃப் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த எஃப் வரக்கூடிய எஃப் கூடவே கம்பைன் ஆகி இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேட்டையும் சேர்த்து எழுதணும் ஓகேவா டி எஃப் ஓகே ஏன்னா நமக்கு ஸ்டேட்ஸ் மொத்தமே இத்தனை தான் ஸோ இதில் நம்ம எஃப்னு தனியாக எழுத முடியாது ஏன்னா எஃப் கூட என்ன இருக்குது டி இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ட்ரான்சிஷன் டேபிள் பார்த்து பிக்கும் ஹைச்சுக்கும் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது பிக்கு வந்து சீரோக்கு ஜி ஸ்டேட் இருக்கும் ஹைச்சுக்கு வந்து சீரோக்கு ஜி ஸ்டேட் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பக்கமே ஜி ஜின்னு தனியாக ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட் இருக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜின்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து சி இருக்கும் காமனாக அப்போ அந்த ரெண்டையுமே எழுதிக்கலாம் டிஎஃப்க்கு பாருங்கள் டிஎஃப்க்கு வந்து டிஐயும் எஃப்ஐயும் பார்க்கணும் ஸோ டிக்கு வந்து சீரோ ஸ்டேட்டுக்கு சி இருக்குது எஃப்க்கும் சி இருக்குது அப்போ இதுக்கும் என்ன தான் வரும் சி தான் வரும் அதே மாதிரி டிஎஃப்க்கு ஒன் இன்புட் பார்த்தோம்னா டிக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஜி இருக்குது எஃப்க்கு என்ன இருக்குது ஜி இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன தான் வரும் ஜி தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஜி ஜி வந்து செப்பரேட்டாக வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படி தான் நான் ஏன்னா ஜியும் இயும் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஜியை மட்டும் செப்பரேட்டாக எழுதிட்டு இ கூட என்ன பண்ணணும் ஏஐயும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரான்சிஷன் டேபிளில் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எழுதும்போது ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வருது அப்படின்னா இப்போ இ மட்டும் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏஐயும் கம்பைன் பண்ணி அதில் எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து சி ஸ்டேட்டுக்கு ஓகே சி ஸ்டேட்டுக்கு ஜீரோ பார்க்கும்போது ஏ மட்டும் வரும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இஏயும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இன்புட் பார்க்கும்போது சி ஸ்டேட் ஓகேவா சரி இப்போ ட்ரான்சிஷன் டேபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எழுதிட்டோம் ஓகே ட்ரான்சிஷன் டேபிள் எப்படி எழுதணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்ஸை வந்து எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ இன்புட் ஒன் இன்புட் எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ கம்பைன் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு இன்புட் தான் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஇக்கு ஒன் இன் ட்ரான்சிஷன் பார்க்கும்போது எஃப் மட்டும்தான் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஐயும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் என்ன ஏ தான் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆரோ மார்க் அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் ஸ்டேட் எது சி ஓகே ஓகே ஸ்டெப் சிக்ஸ் வந்து ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் ஸோ நம்ம எல்லா ஸ்டேட்ஸும் என்ன பண்ணிட்டோம் மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சீரோ இன்புட்டுக்கும் ஒன் இன்புட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரான்சிஷன்ஸ் வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ ஏஇ இந்த ஸ்டேட்டுக்கு சீரோ இன்புட்டுக்கு என்ன போகுது பிஹெச்ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அப்போ இங்கே என்ன வரும் பிஹெச் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இன்புட்டுக்கு டிஎஃப் இப்படி தான் நான் ஒன் இன்புட்டுக்கு டிஎஃப் பிஹெச்சுக்கு சீரோ இன்புட்டுக்கு ஜி ஸ்டேட் ஒன் இன்புட்டுக்கு சி டிஎஃப் வந்து சீரோ இன்புட்டுக்கு சி ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஒன் இன்புட்டுக்கு ஜி ஜி ஸ்டேட் வந்து சீரோ இன்புட்டுக்கு த சேம் ஸ்டேட்டுக்கு தான் ரீச் ஆகுது ஒன் இன்புட்டுக்கு ஏஇ சி ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ இன்புட்டுக்கு ஏஇ போகுது ஓகேவா சீரோ ஸ்டேட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்புட்டுக்கு த சேம் ஸ்டேட் ரீச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் ஸோ மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க லிங்கை